హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జిటిఆర్ ఐటీ టెక్ క్రియేషన్స్ ఈరోజు ఈ సెషన్లో మనము ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఏమ్ ఏంటంటే ఒక నెంబర్ని మనం ఇన్పుట్ చేసి ఆ నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టరీ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయడం దానికి సంబంధించి ఈ కోడ్ ఎలా ఉంటుంది జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి చూద్దాం ముందుగా ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉందనుకోండి ఆ వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అని మీరు ప్రొడక్ట్ మీరు చేసినట్టయితే దాన్ని ఫ్యాక్టరీ వాల్యూ అంటారు అలాగే సిక్స్ ఫ్యాక్టరీ అనుకోండి సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వన్ వరకు వచ్చేదాన్ని ఆ వాటి నెంబర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ని మనం ఫ్యాక్టరీ అంటాం సపోజ్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టరీ అనుకోండి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ దాన్ని ఫ్యాక్టరీ వాల్యూ అంటాం ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి మనం ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అలాగే ఆ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కూడా చూద్దాం వ్యూయర్స్ మీరు ఏదైతే స్క్రీన్ పైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూస్తున్నారో స్టేట్మెంట్స్ చూస్తున్నారో అది కంప్లీట్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఏమ్ ఏంటంటే ఒక నెంబర్ని ఇన్పుట్ చేసి ఆ నెంబర్ తాలూకు ఫ్యాక్టరీ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి డిస్ప్లే చేయడం అనమాట మీరు ప్రతి స్టేట్మెంట్ మీరు చూసినట్టయితే ముందుగా హెచ్టిఎంఎల్ అని రాసాము తర్వాత చివరి స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ని మనం క్లోజ్ చేసాం మనం చాలా క్లాసులు కూడా చెప్పుకున్నాం హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ రాసేటప్పుడు ముందుగా హెచ్టిఎంఎల్ అనే ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది చివరిలో హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ని మనం క్లోజ్ చేయాలి అలాగే మీరు చూసినట్టయితే రెండవ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి హెడ్ ట్యాగ్ అని రాసాం ఈ హెడ్ ట్యాగ్లో మనము టైటిల్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము లేదా స్క్రిప్ట్ సంబంధించి జావా స్క్రిప్ట్ సంబంధించి సోర్స్ కోడ్ రాయడానికి స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాము అలాగే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మనం స్టైల్ అనే ఒక ట్యాగ్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ నేను స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం జావా స్క్రిప్ట్ రాయాలి కాబట్టి జావా స్క్రిప్ట్ అనేది క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు హెడ్ ట్యాగ్లో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ రాశాను అలాగే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ని ఎండ్ చేసాం అంటే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ స్క్రిప్ట్ రాసామన్నమాట సో ఈ విధంగా రాసేసిన తర్వాత వీటి మధ్యలో మనం జావా స్క్రిప్ట్ సంబంధించిన కోడ్ రాసాం చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ కోడు ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు ఉంటుంది అనమాట ఇది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఫంక్షన్ని జావా స్క్రిప్ట్లో రాసాం ఆ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయి అయితే మీకు వచ్చే వాల్యూ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నెంబర్ని ఇన్పుట్ చేస్తాం ఆ నెంబర్ని ఫ్యాక్టరీ వాల్యూ రావడానికి ప్రాసెస్ చేస్తాం తర్వాత ఫ్యాక్టరీ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తాం అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఫంక్షన్ రాసాం ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో చూద్దాం తర్వాత స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ హెడ్ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేసేసాను తర్వాత బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసాము తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు చివరి నుంచి రెండవ స్టేట్మెంట్ చూసినట్టయితే బాడీ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేసాం వీటి మధ్యలో అంటే బాడీ ట్యాగ్ మధ్యలో ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ రాసామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ మీరు అన్నీ కూడా స్క్రీన్ పైన అంటే వెబ్ పేజ్ పైన మీరు చూడగలుగుతారు వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి మనం రాసిన సోర్స్ కోడ్ని మనం వెబ్ బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే పేజ్నే మనం వెబ్ పేజ్ అంటాం అంటే మనం ఏం లేదు ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తూ దాంట్లో ఒక నెంబర్ని ఇన్పుట్ చేస్తూ ఆ ఇన్పుట్ చేసిన దాని నెంబర్కి ఫ్యాక్టరీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ రాసి తర్వాత వచ్చిన ఫ్యాక్టరీ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తాం అనమాట సో దానికోసం అనేది మనం ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి బాడీలో మొదటి స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి బి ట్యాగ్ యూజ్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ రాసాం ఎంటర్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్ కాలను పెట్టేసి తర్వాత ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఒకటి రాస్తాం చూసారా ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అని ఒకటి రాస్తాం బ్రౌజర్లో చూసినప్పుడు ఒక బాక్స్ రూపంలో మనకు కనిపిస్తుంటుంది ఆ బాక్స్లో మనం ఏదైనా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత దానికి ఇన్పుట్ బాక్స్కి ఒక ఐడిని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆ ఐడి ఏంటి ఎన్యూఎం నమ్ అనమాట అంటే ఎన్యూఎం నమ్ అనే ఐడి ద్వారా ఆ ఇన్పుట్ బాక్స్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అని అర్థం మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎంటర్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్ అని వచ్చిన తర్వాత ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ వస్తుంది అవుట్పుట్ పేజ్ పైన అంటే బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎంటర్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్ తర్వాత ఒక బాక్స్ వస్తుంది అని అర్థం
రెండు సార్లు లైన్ బ్రేక్ సంబంధించి మనం ట్యాక్స్ రాసుకున్నాం అంటే ఎంటర్ యూ పాజిటివ్ నెంబర్ తర్వాత ఇన్పుట్ బాక్స్ వచ్చిన తర్వాత రెండు లైన్లు బ్రేక్ వస్తుంది అనమాట టూ లైన్స్ న్యూ లైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మూడో లైన్లో మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ ఎంతవరకు ఉంది ఇక్కడ ఇంతవరకు ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ బటన్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసాం అలాగే బోల్డ్ ట్యాగ్ని కూడా యూజ్ చేసాం బటన్ అనే ఒక ట్యాగ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి అది మనకు క్లిక్ చేయడానికి వీలుగా ఉండేటట్టు ఒక బటన్ రూపంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఉంటుందన్నమాట దానిపైన క్లిక్ హియర్ టు డిస్ప్లే ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అని బోర్డులో వస్తుంది అయితే అక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు క్లిక్ హియర్ టు డిస్ప్లే ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి ఒక ఈవెంట్ రాసాం ఆ ఈవెంట్ ఏంటి ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టో అని రాసాం అంటే ఆన్ క్లిక్ అంటే క్లిక్ హియర్ టు డిస్ప్లే ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ బటన్ పైన మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే అప్పుడు జరిగే ఈవెంట్ ఏంటి ఫ్యాక్టో అనే ఫంక్షను ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అని అర్థం సో ఈ ఫ్యాక్టో అనే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే మనము ఫ్యాక్టో అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాము అని అర్థం అంటే కాల్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి ఫ్యాక్టో అనే ఫంక్షనల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఫంక్షన్ చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ఫ్యాక్టో ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ అంటే క్లిక్ హియర్ టు డిస్ప్లే ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ పైన మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే నేను మీకు హైలైట్ చేశానో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అని అర్థం తర్వాత ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ రెండు సార్లు లైన్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ అంటే బటన్ తర్వాత మీకు రెండు లైన్స్ న్యూ లైన్స్ మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి దాని తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఈజ్ అని వచ్చేసి ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ వస్తుంది అనమాట ఆ ఇన్పుట్ బాక్స్ని మనం ఎలా గుర్తించగలుగుతాము దాన్ని ఐడి ద్వారా గుర్చ గుర్తించగలుగుతాం సో ఐడి ద్వారా గుర్తించగలుగుతాం కాబట్టి ఆ ఐడి ఏంటి ఇది అనమాట ఐడి ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ అంటే ఇన్పుట్ బాక్స్ని మనం ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ అనే ఐడి ద్వారా గుర్తించగలుగుతాం తర్వాత మీకు బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసేస్తాం ఎస్టిమల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసేస్తాం చూసారు కదా ఇలా ఇది కంప్లీట్ సోర్స్ కోడ్ అనమాట అయితే దీనికి ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఎంటర్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్ అని వచ్చిన తర్వాత ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ వస్తుందని చెప్పాం కదా ఒక బాక్స్ వస్తుంది ఆ బాక్స్లో నేను ఫోర్ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి ఫోర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ ఫోర్ అనేది ఐడి నెంబర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో అది ఎన్యుఎం నమ్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అంటే గుర్తించగలుగుతాం అంటే నేను ఇన్పుట్ బాక్స్లో ఫోర్ అని ఎంటర్ చేశాను తర్వాత ఏం చేశాను బటన్ ఏదైతే ఉందో ఆ బటన్ క్లిక్ హియర్ టు డిస్ప్లే ఫ్యాక్టరల్ వాల్యూ అనే టెక్స్ట్ రాస్తున్న బటన్ని నేను క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్యాక్టో అనే ఒక ఫంక్షను ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే కాల్ అవుతుంది ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ ఉంది ఈ ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఈ పార్ట్ మొత్తం ఫంక్షన్ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఫంక్షన్ అని కీబోర్డ్ రాయాలి తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్ రాయాలి తర్వాత పారామీటర్స్ ఉంటే బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి పారామీటర్స్ రాయాలి పారామీటర్స్ ఏం లేకపోతే బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి తర్వాత ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయాలి ఆ ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయాయి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మూడు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం వేరియబుల్ ఐ కామా ఎన్ కామా ఫ్యాక్ట్ అనే మూడు వేరియబుల్స్ మనకు అవసరం పడతాయి కాబట్టి మూడు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం తర్వాత ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫ్యాక్ట్ అనే వేరియబుల్కి ఒకటి అసైన్ చేసాం సో వన్ అనేది ఫ్యాక్ట్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అయి ఉంది తర్వాత మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు నెంబర్ అని రాసేసి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐటీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఎన్యూ ఏమన్నా డబుల్ కోర్స్లో పెట్టేసి డాట్ వాల్యూ రాసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసాం నంబర్ అని ఏదైతే ఉందో అది బిల్టింగ్ ఫంక్షన్ అని అర్థం అలాగే డాక్యుమెంట్ డాట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అనేది కూడా ఒక ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం ప్రస్తుతం ఏదో డాక్యుమెంట్లు ఉన్నామో ఈ ప్రస్తుతం ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఉన్నామో ఆ ప్రోగ్రామ్లో ఎన్యూఎం నమ్ అనే ఒక ఐడి ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఐడి ఉన్నటువంటి బాక్స్లో నుండి వాటి వాల్యూని మనకు అది రెఫర్ చేస్తుంది అని అర్థం సో అక్కడ డాట్ వాల్యూ పెట్టాం అంటే ఈ నమ్ ఐడి ద్వారా ఏదైతే మనం ఎంటర్ చేసామో ఆ వాల్యూని తీసుకుంటుంది అని అర్థం అంటే ప్రస్తుత
నెంబర్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయాలి ఆ ఎంటర్ చేసిన ఫోర్ ని మనం ఇంటిజర్ నెంబర్ లోకి తీసుకురావాలి కాబట్టి మీరు ఎన్యుఎం నంబర్ అనే ఒక బిల్టింగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు దాని మూలంగా ఏమవుతుందంటే స్ట్రింగ్ రూపంలో ఉన్న ఫోర్ అనే అనేది మీకు నెంబర్ రూపంలో కన్వర్ట్ అయిపోయి స్మాల్ ఎన్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేరియబుల్ కి అసైన్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఈక్వల్ టు సింబల్ పెడితే ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం తర్వాత మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఫర్ లు ఫంక్షన్ తీసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ సెమీ కాలన్ ఐ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సెమీ కాలన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇది ఫర్ లూప్ యొక్క సింటాక్స్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఐకి వన్ ఉంటుంది తర్వాత ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి ఈ ఫర్ లూప్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి తర్వాత మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ ట్రూ అనుకోండి మళ్ళీ ఫర్ లూప్ ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అలా ఎంతవరకు అవుతాయంటే ఈ ఫర్ లూప్ యొక్క కండిషన్ మీకు ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంది ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అండ్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఎన్ వాల్యూ మనం ఫోర్ అనుకున్నాం వన్ లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనేది ట్రూ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఈ స్టేట్మెంట్లో ఫ్యాక్ట్ అనే వేరియబుల్ ఉంది ఫ్యాక్ట్ అనే వేరియబుల్కి వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ఇక్కడ చూసండి ఇక్కడ చూడండి ఈ వన్ వన్ స్టార్ ఐ వాల్యూ వన్ సో వన్ స్టార్ వన్ కాబట్టి వన్ స్టార్ వన్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి సో ఈ ఫ్యాక్ట్ అనే వేరియబుల్లో వన్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే పాత వాల్యూ ఓల్డ్ వాల్యూ కూడా వన్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కూడా న్యూ వాల్యూ వన్ అనమాట తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ టూ అవుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ టూ అయిన తర్వాత ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ వన్ ఐ వాల్యూ టూ సో వన్ ఇంటూ టూ టూ అవుతుంది ఆ టూ అనేది ఫ్యాక్ట్ అనే వేరియబుల్లో అసైన్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు న్యూ వాల్యూ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి టూ అనమాట తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ త్రీ అవుతుంది త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫ్యాక్ట్ అనే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ టూ ఉంది తర్వాత ఐ వాల్యూ త్రీ ఉంది టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ కాబట్టి ఆ సిక్స్ అనేది ఫ్యాక్ట్ అనే వేరియబుల్కి మళ్ళీ అసైన్ అవుతుంది తర్వాత పైకి వెళ్తుంది పైకి వెళ్ళి ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది ఐ ప్ల ఐ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఐ ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఐ వాల్యూ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్కూడ్ అవుతాయి ఇక్కడ మీకు ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనేది ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ ఫర్లు ఇప్పుడు నుంచి మనము బయటకు వచ్చేస్తాం బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది డాక్యుమెంట్ ఆర్ట్ ఎలిమెంట్ బై ఐటి ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ డాట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ అంటే ఈ ప్రస్తుత డాక్యుమెంట్లో ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ అనే ఐడి కలిగినటువంటి ఇన్పుట్ బాక్స్లో మనం పెట్టే వాల్యూ ఏంటి ఫ్యాక్ట్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ ఫ్యాక్ట్ అనే వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఫోర్ సంబంధించి ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది దీనికి అసైన్ అవుతుంది ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ అనే ఐడి కలిగినటువంటి ఇన్పుట్ బాక్స్లో అసైన్ అవుతుంది అని అర్థం ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని మీకు చేరాలి అంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ జీడిఆర్ ఐటీ టెక్ క్రియేషన్స్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి